ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சொல்லணும் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள் அதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா கம்யூனிட்டி டேபில் வந்து உங்களுக்கு நான் இதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு கீழே வந்து நீங்கள் எனக்கு உங்களுக்கு எந்தெந்த சம்ஸ் எல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணலாம் சரியா அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இன்னும் செகண்ட் சாப்டர் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல அங்கிருந்துலாம் போய் டவுட் கேட்காதீங்க நம்ம என்னெல்லாம் போட்டுட்டே வந்திருக்கோமோ சரியா இப்போ வந்து நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் போடுறோம் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து எனக்கு அந்த கம்யூனிட்டி டேப்ல வந்து நீங்க கீழே போஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்க அதை போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரும் இல்ல சோ நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் கமெண்ட்ஸ் எடுத்து எடுத்து உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணி ஒரு வீடியோ போட போறேன் பிளஸ் அதுல செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க டவுட்ஸ கிளாரிஃபை பண்றதோட இல்லாம அந்த சேம் வீடியோல ஒரு சம் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோக்கும் சரிங்களா அந்த டவுட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அந்த வீடியோல இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ போடுற டவுட்ஸ்க்காக நாளைக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னா அந்த டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ற வீடியோல உங்களுக்காக ஒரு சம் எடுத்து அந்த சம் எப்படி வந்து எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டாங்கன்னா கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் ஷீட்ல எந்த அளவுக்கு நம்மளால அதை பிரசன்டேஷன் பண்ண முடியும் பர்ஃபெக்டா பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு வீடியோக்கும் ஒரு ஒரு சம் டவுட் வீடியோல ஒரு ஒரு வீடியோக்கும் ஒரு ஒரு சம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பிரசன்டேஷன் பண்ணணுங்கிறதையும் நான் போட்டு காமிக்க போறேன் ஓகேவா சோ இதுக்கு வந்து நான் கம்யூனிட்டி டேப்ல போஸ்ட் பண்ண உடனே மறக்காம அதை பார்த்து அங்க வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க பிளஸ் அந்த டவுட்ஸ் வந்து எப்படி நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்க பாட்டுக்கு வந்து ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா எனக்கு அது புரிஞ்சுக்க முடிய மாட்டேங்குது என்னால சரியா சோ தமிழ் மீடியம் அப்படின்னா தமிழ் மீடியம்னு போட்டுட்டு பேஜ் நம்பர் போட்டு அதுக்கு கீழே சம் நம்பர் போடுங்க சரியா புக்கு பேஜ் நம்பர் எந்த எக்ஸசைஸ் அதுக்கப்புறமா சம் நம்பர் தமிழ் மீடியம்னா தமிழ் மீடியம்னு போடுங்க இந்த இந்த மாதிரி கரெக்டா நீங்க டவுட் கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த டவுட்ஸ வெரிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ண போறேன் சோ இதுக்கப்புறமா சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உங்களை மார்க் எந்த அளவுக்கு ஃபுல்ஃபில்லா வாங்க வைக்க முடியும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பக்கத்துல பார்க்க போறோம் சைட் பை சைடா சரியா இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க கீழே கொடுக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் சார்பை குறிக்கின்றனவா என தீர்மானிக்கவும் விடைகளுக்கான காரணத்தையும் கொடுக்கவும் இது வந்து ஒரு பங்கனான்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா கிராபிக்கல் மெத்தட்ல கொடுத்துட்டாங்க இங்கிலீஷ்ல பாருங்க டிடர்மைன் வெதர் த கிராஃப் கிவன் பிலோ ரெப்ரஸன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிவ் ரீசன் ஃபார் யுவர் ஆன்சர்ஸ் கன்சர்னிங் ஈச் கிராஃப் ஒரு ஒரு கிராஃபையும் பார்த்து எப்படி வந்து நம்ம இதை ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் அப்படின்றதுக்கு ரீசன் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் சரியா இதே தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லணும்னா குத்துக்கோட்டு சோதனை ஓகேவா சோ வேர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்கல்ல இப்ப இந்த கர்வ் இங்க இருக்குல்ல இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வேர்டிகல் லைன் வந்து அது மேல ஒண்ணு வரைய போறோம் அது என்ன பண்ணணும்னா அட் மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் தான் டச் ஆகணும் மேக்சிமம் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் அது டச் ஆகணும் சரியா அதுக்கு அப்ப எழுதலாமா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரீசன் நம்ம எழுதிட்டு இதுக்கு அந்த ரீசன் வந்து எதுக்கெல்லாம் சூட் ஆகுதுன்னு நம்ம இப்ப செக் பண்ண போறோம் ஓகேவா எவ்ரி வேர்டிகல் லைன் இன்டர்செக்ஸ் the curve in at most one point சரியா இந்த ரீசனை ஃபில் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரியா திரும்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க ஃபங்க்ஷன் அப்படியான்னு கேட்கறாங்க சார்பாகுமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வேர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் குத்துக்கோட்டு சோதனை இதே தமிழ்ல எழுதணும் அப்படின்னா வளைவரையை குத்துக்கோடு அதிகபட்சம் ஒரு புள்ளியில்
ஒரு வாட்டி புக்லயும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ எவ்ரி வர்டிக்கல் லைன் இன்டர்செக்ட் த கர்வ் இன் அட்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் வலைவரையை குத்துக்கோடு அதிகபட்சம் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம வர்டிக்கல் லைன் வரையலாமா ஸோ இப்ப நல்லா பாருங்க வர்டிக்கல் லைன் ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கு இப்ப கர்வ் வந்து இப்படி இருக்கா அந்த கர்வ் மேலதான் வரையணும் சரியா இப்ப அந்த கர்வ் மேல வரையறப்ப வர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சா எனக்கு என்ன ஆகுது இங்க ஒரு இடத்துல டச் ஆகுது இங்க ஒரு இடத்துல டச் ஆகுது அப்ப என்ன சொல்லலாம் இட் இஸ் நாட் எ பங்கன் இது பங்கன் கிடையாது சோ சார்பு இல்லை இட் இஸ் நாட் எ பங்கன் நாட் எ பங்கன் ஓகே அடுத்தது செகண்ட் பாருங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்களா இப்ப இந்த வேர்டிக்கல் லைன் வந்து எங்க வரையணும் இங்கதான் வரையணுமா இங்கதான் வரையணுமா அப்படின்னு கேட்க கூடாது இப்ப இதுல பிரச்சனை இல்ல இப்ப இந்த சைட்ல நம்ம வரைஞ்சு பார்த்தோம் இங்க பாருங்க இப்ப நீங்க அதை இங்க வரைஞ்சாலும் சரி ஒரே ஒரு பாயிண்ட்லதான் டச் ஆகும் இல்ல நான் இங்க வரையறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் இங்கதான் டச் ஆகும் சோ எங்க வரைஞ்சாலும் ஒரு பாயிண்ட்லதான் நமக்கு டச் ஆகணும் அதுதான் இவங்க சொல்றது எவ்ரி வர்டிக்கல் லைன் எல்லா குத்துக்கோடும் வலைவரையை ஒவ்வொரு குத்துக்கோடும் ஒவ்வொரு குத்துக்கோடும் அதிகபட்சம் ஒரு புள்ளியில் தான் சந்திக்கணும் சோ இப்ப பாருங்க இங்க ஒரு பாயிண்ட் தான டச் ஆகுது சப்போஸ் ரெண்டு இந்த ஒரு லைன் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல தான் டச் ஆகுது சரி இன்னொன்னு வரைஞ்சு பாக்குறேன் அப்பவும் எனக்கு ஒரு லைன்ல தான் டச் ஆகுது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் டச் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் ஏ பங்கன் சோ இட் இஸ் ஏ பங்கன் இது ஒரு சார்பு ஆகும் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்தது தேர்ட் தேர்ட் சம்முக்கு பாருங்களேன் இப்ப இங்க வேர்டிக்கல் லைன் நான் வரையறேன் எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ மூணு பாயிண்ட் டச் ஆகுது அந்த ஒரு லைன்லயே சரியா அப்ப என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் நாட் எ பங்கன் சார்பு இல்லை நாட் எ பங்கன் ஓகே அடுத்தது இப்ப இங்க இதுக்கு வேர்டிக்கல் லைன் வரையலாமா பாருங்க எங்க வரைஞ்சாலும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் டச் பண்ணுது அப்ப இது ஒரு பங்கன் சோ இட் இஸ் எங்கன் அப்போ ஆன்சர் என்னன்னா எவ்ரி வர்டிகல் லைன் இன்டர்செக்ட் கர்வ் இன் அட்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் சரியா அது எது எதெல்லாம் சாட்டிஸ்பை பண்ணுது அப்படின்னா செகண்ட் டயக்ராமும் போர்த் டயக்ராமும் சரியா தமிழ்லயும் அதே தான் இது ரெண்டு மட்டும் தான் சார்பாகும் இட் இஸ் சோ இட் இஸ் எங்கன் அப்படின்னு எழுதணும் இது இரண்டும் சார்பாகும் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்ப பாத்தீங்களா இங்க வந்து எழுதிடலாம் அப்படின்லாம் நான் சொல்லிட்டேன்ல சோ உங்களுக்கு நான் அந்த டவுட் வீடியோல ஒரு பிரசன்டேஷன் சம் ஒண்ணு கண்டிப்பா போட்டு காமிப்பேன்னு சொன்னேன்ல அதுல என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லாம பர்ஃபெக்டா இந்த சம் எக்ஸாம்ல கேட்டா எப்படி போடணுங்கிறத உங்களுக்கு அப்படியே டிட்டோவா போட்டு காமிக்க போறேன் ஓகேவா சோ இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் இதுல நம்ம செகண்ட் சம் பாக்கலாம் செகண்ட் சம் பாருங்க எஃப் பங்கன் ஏ டு பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏங்கிற ஒரு செட் கொடுத்துட்டாங்க பிங்கிற ஒரு செட் கொடுத்துட்டாங்க அதனோட பங்கன் கண்டுபிடிச்சு சார்பு எஃப் ஐ பின்வரும் முறைகளில் குறிக்க வரிசை ஜோடிகளின் கணம் அட்டவணை அம்பு குறிப்படம் வரைபடம் நாலு மெத்தட்ல நம்ம அதை போட்டு காமிக்கணும் இங்கிலீஷ்லயும் இப்ப அதே தான் லெட் எஃப் ஏ டு பி பி ஏ பங்கன் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க வேர் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு பி இஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு செட் கொடுத்துட்டாங்க நம்மள வந்து ஒரு நாலு டைப்ல வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு ஒரு டாபிக்குக்கு நான் இங்கிலீஷ்ல வந்து அதை எழுதிடுறேன் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல வச்சு கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஏங்கிற செட் எஃப் வந்து ஏ கோஸ் டு பி ஓகே ஏங்கிற செட் கொடுத்துட்டாங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் டுவெல் ஓகே தென் பிங்கிற செட் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் கொடுத்தாச்சு ஓகே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன் இப்ப என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஏ செட்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒன்னு ஒன்னா போட போறோம் ஏ ஏ டு பி பங்கன் ஏ டு பி அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இங்க இருக்கிறது எல்லாம் தான் எக்ஸுக்கு போடணும்னு அர்த்தம் ஏல இருக்கிற செட்டு தான் எக்ஸுக்கு போடணும் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்படின்னு போட போறோம் சரியா என்ன ஆகும் எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்வல் டு டூ பை டூ மைனஸ் ஒன் டூ டூ கேன்சல் பண்ண ஒன் சோ இப்ப ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகே அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ஈக்வல் டு டூ ஃபோர் பை டூ மைனஸ் ஒன் சரியா இப்ப இங்க ஃபோர் பை டூவா நல்லா தெரியல மாதிரி இருக்கட்டும் ஃபோர் பை 
டூ இப்ப இதை டிவைட் பண்ணா டூ இங்க மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஒன் அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் அப்ப எக்ஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் போட்டா என்னன்னு கிடைக்கும் பாருங்க எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டென் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டென் எஃப் ஆஃப் டென் ஈக்வல் டு இங்க எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டென் போடணும் அப்ப டென் பை டூ மைனஸ் ஒன் டென் பை டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் சரியா அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் அப்போ எஃப் ஆஃப் டுவெல் ஈக்வல் டு டுவெல் பை டூ மைனஸ் ஒன் டுவெல் பை டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் சரியா இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்க போறோம் செட் ஆஃப் ஆர்டர்டு பேர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்டர்டு பேர்ஸ்ல எழுதலாமா இங்க என்ன இருக்கு டூ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு ஜீரோ அப்போ டூ கமா ஜீரோ அதுக்கப்புறமா இங்க ஃபோர் இங்க ஒன் அப்போ ஃபோர் கமா ஒன் நெக்ஸ்ட் இங்க சிக்ஸ் இங்க டூ சிக்ஸ் கமா டூ அப்புறம் இங்க டென் இங்க ஃபோர் டென் கமா ஃபோர் டுவெல் இங்க ஃபைவ் ஸோ டுவெல் கமா ஃபைவ் இந்த ஆர்டர்டு பேஸ் வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிற மாதிரி எழுதுவோம் இப்ப இங்க எக்ஸ் டூ அப்படின்னா இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஜீரோ இங்க கிடைச்சது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சோ எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்டர்ல தான் நம்ம இதை எழுதுவோம் செட் ஆஃப் ஆர்டர்டு பேஸ் தமிழ்ல சொல்லணும்னா வரிசை ஜோடிகளின் கணம் அப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கோங்க சரியா அது முடிஞ்சது இப்ப அடுத்தது செகண்ட் டேபுலேஷன் ஃபார்ம் எ டேபிள் சரியா இப்ப டேபிள் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஒரு டேபிள் போட்டுக்கணும் சரியா நீங்க வந்து அழகா இதை ஸ்கேல் வச்சு போடுங்க சரியா இப்ப பாருங்க x இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு ஜீரோ ஓகே அடுத்தது எக்ஸ் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர் கமா ஒன் அடுத்தது சிக்ஸுக்கு டூ நெக்ஸ்ட் டென்னுக்கு ஃபோர் டுவெல்லுக்கு ஃபைவ் அவ்வளோதான் டேபிள் ஃபார்ம் முடிஞ்சது அடுத்தது தேர்ட் ஒன் அண்ட் ஆரோ டைகிராம் அம்புக்குறி படம் அம்புக்குறி படத்துக்கு என்ன பண்ணணும் நல்லா கவனிக்கணும் ஏல இருக்கிற செட்டு ஃபுல்லா எழுதணும் சரியா ஏல என்ன இருக்கு டூ போர் சிக்ஸ் டென் டுவெல் சரியா ஏல இருக்க செட்டு ஃபுல்லா எழுதியாச்சு அடுத்தது பிங்கிற செட்டுக்கு என்ன இருக்கு ஜீரோ ஒன் டூ போர் ஃபைவ் நைன் ஓகே ஜீரோ ஒன் டூ போர் ஃபைவ் நைன் சரியா இது ஃபுல்லா எழுதியாச்சு இது என்னன்னா பிங்கிற செட் இது ஏங்கிற செட் இதுல நம்ம பங்கன் மார்க் பண்ண போறோம் எஃப் இப்ப பாருங்க இந்த டேபிள் வச்சே மார்க் பண்ணிடலாமா டூ ஜீரோ அப்ப டூல இருந்து ஜீரோ அடுத்து போர் ஒன் சிக்ஸ் டூ டென் போர் டுவெல் ஃபைவ் இப்போ இந்த நைன் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் இங்க கனெக்ஷனே இல்லை சரியா இப்ப இந்த ஆரோ டயக்ராம் வச்சு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் கவனிச்சுக்கோங்க பென்சில்ல நீங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தப்பு கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னா இது ஒரு பங்கன் எப்படி இருக்கணும்ன்றத டெபினிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்க எல்லாத்துலயுமே கனெக்ஷன் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இங்க ஃப்ரீயா இருக்கல ஒரு எலமெண்ட் அந்த மாதிரி இங்க இருக்க கூடாது எல்லாமே கனெக்ஷன் இருக்கணும் ஒண்ணு ஓகே அடுத்தது எல்லாத்துல இருந்தும் ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் தான் போகணும் ஒரு கனெக்ஷன் தான் போயிருக்கு ஒரு இதுல இருந்து ஒரு கனெக்ஷன் தான் போயிருக்கு சரியா அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இது ஒரு பங்கன் அது நம்ம கரெக்டா டெபினிஷன் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் இது என்ன பங்கன் கண்டுபிடிக்கலாமா இது என்ன டைப் பங்கன் புக்ல வந்து இது கேட்கல ஆனா நீங்க அப்பப்ப இது பாக்குறப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி யோசிச்சு யோசிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து மறக்க முடியாத அளவுக்கு மனசுல பதியும் சரியா இப்ப இங்க இருந்து ஒன் இந்த பக்கமும் ஒன் தான் இங்கயும் ஒன் இங்கயும் ஒன் இங்க இருந்து ஒன் போயிருக்கு இங்க ஒன் அப்ப இது என்னது ஒன் டு ஒன் கனெக்ஷன் சொல்லலாமா அப்ப இங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல Types of function என்ன அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் தமிழ்ல ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம் சரியா ஒரு ஒரு இடத்துலயும் இதை நீங்க அப்பப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இப்ப கிராபிக்கல் மெத்தட் ஃபோர்த் டைப் என்னன்னா கிராஃப் சோ இப்ப எப்படி கிராஃப் வரையறதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ கிராஃபுக்கு நல்லா மார்க் பாருங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்க வந்து இப்ப எக்ஸ் இங்க ஒய் 
இங்க ஒன் டூ த்ரீ இங்க ஒன் டூ த்ரீ போடணும் இப்ப புக்ல வந்து இங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்க வந்து இப்ப நான் ஒன் டூ த்ரீ போடணுமா இல்ல டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்னு போடணுமா அப்படின்னு கேட்டா ஒன் டூ த்ரீனே கூட போடலாம் தப்பு கிடையாது ஆனா இப்ப இங்க வந்து நமக்கு டுவெல் வரைக்கும் இருக்கு உங்களால இங்க டுவெல் வரைக்கும் எழுத முடியும் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ போர் போட்டு டுவெல் வரைக்கும் எழுதினாலும் கிராஃப் மார்க் பண்ணாலும் கரெக்ட் தான் சரியா இங்க வேணும்னா நீங்க ஒன் டூ த்ரீ கூட போட்டுக்கலாம் இல்ல டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா இப்ப இந்த சம்முக்கு அது ஓகே ஏன்னா இங்க வந்து இப்ப டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் சரியா நார்மல் கிராஃப் எப்படி வரைவீங்களோ அதே மாதிரியே இதை போட்டுட்டு புள்ளி மட்டும் வைக்கணும் சரியா அதுதான் இதுல இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு டூ கமா ஜீரோ அதாவது டூக்கு ஜீரோன்னு ஆன்சர் வந்துச்சு இல்ல அதுதான் இப்ப இதை நீங்க எங்க வேணா பாத்துக்கலாம் இங்க டூ கமா ஜீரோன் மார்க் பண்ணாலும் கிராஃப் போடலாம் இல்ல இங்க டூக்கு ஜீரோன்னு போட்டாலும் கிராஃப் போடலாம் இல்ல இங்க பார்த்து டூக்கு ஜீரோ அப்படின்னாலும் மார்க் பண்ணலாம் நம்மளுடைய விருப்பம் தான் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டூக்கு ஜீரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே வந்துரும் சோ இங்க டூ கமா ஜீரோ சரியா அடுத்தது செகண்ட் போர் கமா ஒன் சோ இப்ப இங்க போர் கமா ஒன் அடுத்தது சிக்ஸ் கமா டூ சரியா சோ அப்ப சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் கமா டூ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டென் கமா போர் இப்ப டென் இருக்கிற இடத்துல போர் நல்லா டென்னுக்கு நேரா இந்த பக்கம் போருக்கு நேரா டென் கமா போர் இங்க வந்து இது சிக்ஸ் கமா டூ அடுத்தது டுவெல் கமா ஃபைவ் சோ டுவெல்வுக்கு நேரா ஃபைவ் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனிட் மேத் சேனலை பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ